மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அது இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வச்சா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காலேஜுங்கிற விதமாக வீடியோஸ்லாம் நம்ம கவர் பண்ணிட்டு வரும் அந்த பரிசையில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் தமிழில் பார்த்துட்டு தான் வந்துருப்பீங்க தஞ்சாவூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் இந்த காலேஜில் டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது பிஜி கோர்சஸ் என்னென்ன இருக்குது ப்ளஸ் இந்த காலேஜில் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் ப்ளஸ் ஸ்பெஷல்ஸ் கேட்டகரி கவுன்சிலிங் இந்த கேட்டகரியில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துச்சு எந்தெந்த ரவுண்டில் எந்தெந்த மார்க்கு எந்தெந்த கேட்டகரிக்கு சீட் கிடச்சிச்சு அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் நீட் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக மெடிக்கல் காலேஜஸ் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் இனி வர வருஷங்களையும் இனி வர நாட்களையும் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமாக இருக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கும் ஒரு லைக் போட்டுருங்க எனக்காக ஸோ வித் அவுட் வேஸ்டிங் டைம் தஞ்சாவூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் உடைய டீடெயில்ஸ் பற்றி பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி இந்த காலேஜில் டோட்டலாக நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸை ஸ்டேட் கோட்டா அண்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு தான் பிரிச்சிருவாங்க ஸ்டேட் கோட்டாவில் நமக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது சீட் மேட்ரிக்ஸ் நான் உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டைலில் காமிக்கிறேன் இப்போ பிஜி கோர்சஸ் இந்த காலேஜில் நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது எம்டியில் பதிமூணு கோர்ஸ் இருக்குது எம்எஸ்டில் பதினஞ்சு கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக நமக்கு எயிட்டீன் பிஜி கோர்சஸ் ஆர் அவைலபிள் ப்ளஸ் இந்த கல்லூரி நிறைய மாணவர்கள் விரும்பி எடுக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜ் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை திருநெல்வேலி இந்த மாதிரி ஜோன்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த காலேஜஸை நிறைய பேர் விரும்பி எடுக்கிறாங்க எஸ்பெஷலி தஞ்சாவூர் அந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவங்களுடைய நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜுன்றதுனால விரும்பி நிறைய பேர் சேர்ந்து எடுக்கிறாங்க படிக்கிறாங்க ஸோ இந்த காலேஜில் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தலாம் நூற்றி ஐம்பது சீட்டில் நூற்றி பதினாறு சீட் அப்படிங்கிறது நமக்கு நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு கீழே வரக்கூடிய சீட்ஸ் ஓப்பன் கேட்டகரியில் முப்பத்தி ஏழு பிசியில் இருபத்தி ஒன்பது பிசிஎம் அஞ்சு சீட் இருந்துச்சு எம்பிசியில் இருபத்தி நாலு சீட் இருந்துச்சு எஸ்சியில் பதினாறு சீட் இருந்துச்சு எஸ்சியில் நாலு சீட் இருந்துச்சு எஸ்டி கேட்டகரியில் ஒரு சீட் இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் இந்த காலேஜஸில் இருக்கக்கூடிய நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் போன வருஷம் இருந்த அவைலபிள் சீட்ஸ் இப்போது ஒட்டுமொத்தமாக நூற்றி இருபத்தி எட்டு சீட் வந்து ஸ்டேட் கோட்டாவில் வருது ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் இருபத்தி ரெண்டு சீட் அப்படிங்கிறது வருது சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பிடபிள்யூடி கேட்டகரியில் ஆறு சீட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருந்தாங்க சண்ட் மொத்தமாக பார்க்கும்போது நமக்கு ரெண்டு சீட் அப்படிங்கிறத அலகேட் ஆச்சு இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மொத்தமாக பத்து சீட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் இந்த கல்லூரியில் இருந்துச்சு பிசிஎம் எஸ்சிஏ எஸ்டியில் சீட்ஸ் எதுவும் இல்லை மற்ற கம்யூனிட்டியில் மூணு சீட்டு ரெண்டு சீட்டுன்னு சொல்லி அதர் கேட்டகரிஸில் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு இப்போது இந்த காலேஜுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நாட் ஓன்லி தஞ்சாவூர் ஆல் த கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஃபாலோஸ் த சேம் திங் பட் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வேரி ஆகும் ஒவ்வொரு காலேஜை பொறுத்து அது வந்து வேரி ஆகும் அது செப்பரேட் அதாவது ஏன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜுன்றதுனால ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் இட் வேரிஸ் சரிங்களா ஒரு சில காலேஜில் வந்து உங்களுக்கு டெபாசிட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டெபாசிட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த காலேஜஸ் ஸோ அதை பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பின்னாடி வரும்போது நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் எல்லா காலேஜஸ்டுடைய ஹாஸ்டல் டீடெயில்ஸும் போகிறேன் ஸோ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் பதினெட்டாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ரூபா டியூஷன் ஃபீஸுங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் சேர்ந்தீங்கன்னா ஃபீஸ் எதுவும் வராது அப்புறம் வந்து கிராஜுவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் சர்டிஃபிகேட் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்காலர்ஷிப் அடிப்படையில் டியூஷன் ஃபீஸ் உங்களுக்கு வராது அப்புறம் எஸ்சிஏ எஸ்டி கேட்டகரி எஸ்சிஏ எஸ்டி எஸ்சி கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ரூபா தான் டியூஷன் ஃபீஸ் அண்ட் அந்த மூணு கேட்டகரியில் நீங்கள் வந்து ஆனுவல் இன்கம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் கீழே இருந்தீங்கன்னா டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வராது செக்யூரிட்டி டெபாசிட் நீங்கள் கட்ட வேண்டியதில்லை அதர் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ ஷெடியூல் காஸ்ட
இதனுடைய ரேங்க் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டா போட்டிங்கன்னா அதனுடைய ரேங்க் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத செப்பரேட் செப்பரேட்டாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டில் மாணவர்கள் செய்ய வேண்டிய நான் கடைபிடிக்க வேண்டிய செக் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்களுடைய நேம் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கணும் இஃப் இட் இஸ் தேர் தாராளமாக நீங்கள் அதை இது பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு வேலை உங்களோட பேரில் இல்லைன்னா அவங்க சில டேட்லாம் கொடுத்து அந்த டேட்டுக்குள்ளே உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் திரும்ப நீங்கள் மெயில் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை என்ன இஷ்யூனாலும் உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை எடுத்துக்கல அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அதை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி மெயில் அனுப்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டில் உங்கள் பேர் அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்த மாணவருடைய ரேங்க் தான் வந்து டூ டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஏ சரிங்களா அதாவது ஆல்ரெடி டூ டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஒனில் ஒரு மாணவர் இருந்திருப்பார் அவருக்கு நீட்டில் வந்து சில பர்சன்டைல் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ சம் பர்சன்டைல வந்து அவர் இருப்பார் இல்லை நீட் பர்சன்டைல் ஆல் இண்டியா கோட்டா ரேங்கை பொறுத்து அவங்களுடைய ரேங்க் அப்படிங்கிறது டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் லேட்டர் இந்த பாயிண்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் உள்ளே வராருங்கும் போது தென் அவருக்கும் அவருடைய மார்க் பேஸ் பண்ணி ரேங்க் கொடுக்கணுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுவாங்க இதை நான் பின்னாடி இன்னொரு இதுலேயும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் க்ளோசிங் மார்க் என்ன இருந்துச்சு இப்போ டார்கெட் மார்க்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுவரை ஒரு வேளை இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க த சேம் டைம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனல் ஒரு வேலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீட்டினுடைய எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் எழுத போகிற ஃப்ரெஷ்ஷராக நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா வி ஹாவ் அ கிராஷ் கோர்ஸ் நம்மளுடைய மிஸ்பா கரியர் அகாடமியில் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் எப்போ இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா வருகிற மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியிலேருந்து மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரைக்கும் இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரம் மார்னிங் நைன் தேர்ட்டி டு ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி வரைக்கும் இந்த கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது இட்ஸ் அ ஃபுல் டைம் ப்ரோக்ராம் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு வந்து மார்க் டெஸ்ட் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் வந்து ஃபுல் போர்ஷன் டெஸ்ட் பார்க் டெஸ்ட் போர்ஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லி நிறைய டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ஹை வேட்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸை சொல்லி கொடுத்துருவோம் இந்த ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கவர் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் உங்களை நீட் எக்ஸாமில் நீங்கள் நல்ல மார்க் வாங்கிறதுக்கு எங்களால் முடிந்த எல்லா எஃபர்ட்ஸையும் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க ஸோ நீங்களும் ஒரு வேலை நீட்டில் நல்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அட் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் போர்டில் அல்லது சிபிஎஸ்சியில் அல்லது நீங்கள் வந்து வேறு போர்டில் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கூட யூ கேன் ஜாயின் டு திஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் ஸோ ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஃபீஸ் டீடெயில்ஸாக நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு விருப்பம் பிடிக்கிற மாணவர்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான டீடெயில்ஸாக அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த காலேஜோடைய நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுடைய மார்க்ஸை பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் கேட்டகரி அறநூற்றி இருபத்தி மூணு மார்க் சீடு கிடச்சி பிசி அறநூற்றி பதினெட்டு பிசிஎம் அறநூறு மார்க்கு எம்பிசி அறநூற்றி மூணு எஸ்சி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு எஸ்சிஏ நானூற்றி அறுபத்தி மூணு எஸ்டி நானூற்றி அறுபத்தி நாலு மார்க்குக்கு சீட் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருந்துச்சு இது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் மார்க் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு ஸோ ஓப்பன் கேட்டகரியில் பாருங்கள் ரெண்டு மார்க் தான் உங்களுக்கு குறைஞ்சிச்சு அறநூற்றி இருபத்தி ஒன்று பிசி கேட்டகரியில் எட்டு மார்க் குறைஞ்சி அறநூற்றி பத்து மார்க்காக இருந்துச்சு அண்ட் பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு அண்ட் எம்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது எஸ்சி ஐநூற்றி பதினொன்று எஸ்சியில் நானூற்றி அறுபத்தி மூணு எஸ்டியில் அதே மாணவர் தன்னுடைய சீட்டை வந்து ரீடைன் பண்ணார் இது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் போன வருஷம் கேட்டகரி வைஸ் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஜென்ரல் கவர்மெண்ட் கோட்டா ரேங்க் லிஸ்ட் சரிங்களா ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இந்த கல்லூரியில் வருகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு அகாடமி பேரில் நீங்கள் சேரணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை விட குறைந்தபட்சம் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இல்லைன்னா கூட செகண்ட் ரவுண்டில் நம்ம கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது யூ வில் கெட் இட் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்
இதை பற்றி செப்பரேட்டாக நான் அடுத்த வீடியோவில் கவ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க அட் த சேம் டைம் இதுவரை நீங்கள் ஒரு வேலை நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதையும் நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் அடுத்தடுத்த நாட்களில் வர நாட்களில் நிறைய வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வீடியோ மூணு வீடியோ கூட வரும் ஏன்னா பேஸ்ட் ஆன் த அப்டேட்ஸ் எல்லா அப்டேட்டும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நம்ம வீடியோவில் கொண்டு வந்துடுவோம் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போட்டுருவோம் டெலிகிராம் சேனலில் ஷேர் பண்ணிவிடுவோம் நீங்கள் அதுலேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிச்சுக்கோங்க யூடியூப்னுடைய அல்காரதம் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரலைன்னா கூட வாட்ஸ்அப்பில் நான் போடுற மெசேஜஸ் மூலமாக நீங்கள் அந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸில் சில டெட் லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அந்த டேட்டுக்குள்ளே இல்லை அந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் சில விஷயங்களை செய்து முடிக்கணுங்கிற மாதிரி நிறைய அப்டேட்ஸ் இனி வர நாட்களில் இருக்கும் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ஆஸ் ஆஃப் நவ் நீட்டுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க உங்களுடைய பசங்க குழந்தைங்க யாராவது நீட் படிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து நீட்டை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண சொல்லுங்கள் போர்டு ஒரு வேலை டுவெல்த்து ப்ர ப்ரெசென்ட் வந்து ஃப்ரெஷராக இருக்கிறீங்க டுவெல்த்து போர்டு எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா போர்டு எக்ஸாமினேஷனையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் நீட்டையும் மறந்துடாதீங்க நீட்டுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஆல் தி வெரி பர்சன் தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு இது தவிர வேறு ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனை டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதற்குரிய பதில்களையும் பார்க்கலாம் ஆல் தி வெரி பர்ஸ்